I'd like this evening just to give you a kind of overview of um, where my thinking has led me. Also ich möchte an diesem Abend heute einfach einen Überblick geben, uh, wohin mich meine, uh, mein Denken geführt hat im Laufe der Zeit. Um, I've just completed um, another book. Ich habe gerade ein weiteres Buch abgeschlossen. In fact, I finished the last touches on this on Wednesday. In der Tat am Mittwoch habe ich die letzten Buchstaben da hineingetippt. And it's always a rather wonderful but scary feeling. Und es ist immer ein wunderbares und gleichzeitig etwas beängstigendes Gefühl. To give it all away to the publishing house and for it to escape one's control. Alles dem Verlag abzugeben, damit auch gleichzeitig Kontrolle darüber zu verlieren. Um, this is a, um, a rather big fat book, I'm afraid. Dies ist uh, leider ein recht dickes Buch geworden. And one that in which I attempt to bring together all the different threads that I've been exploring over the past 30 odd years. Und es ist ein Buch geworden, in dem ich versuche, die ganzen verschiedenen Stränge, denen ich gefolgt bin, in den letzten 30 Jahren zusammenzubringen. And in writing the, the preface to this book, I really had to think as to what, you know, where did this journey begin? Und als ich das Vorwort dazu schrieb, musste ich wirklich darüber nachdenken, wo das alles begann. And um, Ursula very uh, kindly suggested that I have a reputation for slaughtering sacred cows, was the expression. <laughs> Und Ursula hat uh, mir dabei so schön eingeführt, dass ich dafür bekannt bin, die heiligen Kühe zu schlachten. Um, and this might give the impression that I take a perverse delight in this. Und das mag den Eindruck erwecken, als wenn es mir gefallen daran fände, sowas zu tun. Um, but that's not the case. Aber das stimmt nicht. Uh, it's not the case at all. Das stimmt überhaupt. Nicht. <lacht> <lacht> um, but it's often the case that um, what you become notorious or let's say known for is not for what you, um, as it were, state in a positive way, but what you critique in the views of others. Und es ist einfach so, dass man oft dafür bekannt wird, was man, uh, also vom Blick, der, nicht dafür, was so positiv ist, sondern wofür man kritisiert wird, dafür wird man oft am meisten bekannt. So, in writing this book, I've had to try to make it clearer in my own mind uh, how I got to this position. Und daher, als ich das Buch schrieb, musste ich mir selber noch mal klarer darüber werden, wie es dazu kam, dass ich dieses Buch schrieb, was mich dann zu diesem Punkt gebracht hat. And it goes back to when I was 19 years old, um, an impressionable young hippie type from England. Und es geht zurück, es beginnt mit einem 19-jährigen Jungen, der so eine Art Hippie war, in England verließ. Sehr, how do you say, impressionable, eindruckender. <laughs> eindruckender, ja. Yeah. And I arrived in Dharamsala, in the, uh, the capital in exile of His Holiness the Dalai Lama. Und uh, der dann in, uh, uh, in, in Indien landete, dort wo der Dalai Lama im Exil lebte. And very, very quickly I found myself being drawn into this uh, world of Tibetan Buddhism. Und sehr schnell fand ich mich uh, dabei, in diese Welt des tibetischen Buddhismus hineingezogen zu werden. And it wasn't just that I found the teachings of Buddhism interesting. Und zwar nicht nur die buddhistischen Lehren, die ich interessant fand. But I was very much drawn by the living examples of the Tibetan teachers, but also just the Tibetan lay community uh, in Dharamsara at that time. Sondern was mich auch so sehr anzog und beeindruckte, waren die Lehrer, die es dort gab und die, überhaupt diese ganze 
Umgebung, in der ich mich wiederfand, das hat mich sehr beeindruckt und ich war ja auch sehr jung und sehr beeindruckbar. Das war das Wort, das ich mm. vorher nicht so ganz mm. übersetzt habe. And what I was impressed by um, was how these people embodied their teachings and their religion and their beliefs and their practices. Und mich beeindruckte auch sehr, wie, sie, wie diese Menschen diese Religion und diese Praktiken, diese Übungen lebten, also wie sie sie in ihrem Leben ausdrückten. And so, although my studies um, brought me immediately into um, a study of the actual ideas and philosophy and psychology of Buddhism, auch wenn mich die Beschäftigung mit den Lehren so, so gleich in die psychologischen, philosophischen Themen dieser Lehre hineinbrachte, a, 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 in, in another way, and I think a more significant way, hat mich auf eine andere Art und auf eine sehr bedeutungsvolle Art, and that is that I was being drawn into a, a, a complex but coherent way of looking at the world wurde ich hineingezogen äh, in eine komplexe, aber sehr äh, abgerundete, geschlossene äh, Weltanschauung. And nowadays I might call this world um, a culture of awakening. Und heute würde ich diese Welt eine Kultur des Erwachens bezeichnen. And by that I mean that um, in this Tibetan community um, the whole uh, way in which the people felt about themselves and saw the world uh, fitted into a world view ein Weltanschauung uh, that was um, that made perfect sense und das war ein bisschen anders ein schuldigen du musst sagen ja um what it, um, what I, i i learned was that i wasn't just studying buddhism was ich lernte, ist, ich, lernte, ich äh, war dabei, dass ich nicht nur einfach Buddhismus studierte, But I was being inducted, aber ich war hineingezogen und hinein... Nein, ja. I was being drawn, was being drawn into... Ich war um, hineingezogen, in, in, ich, ich, ich erlebte das, die, die buddhistische Art zu leben von innen heraus. Ja, yeah, something like that. Um, <lacht> In other words, the, um, it, it wasn't just a question of studying certain texts or getting that a grasp on certain ideas. Es ging nicht nur darum, bestimmte Texte zu studieren und Ideen zu verstehen. But it was to learn the logic of a particular cultural language. Sondern die Logik einer bestimmten äh, kulturellen Sprache zu verstehen, zu lernen, zu begreifen. And That, I think, now I look back on it, was perhaps the most important part of that experience. Und das, wenn ich zurückblicke, war wahrscheinlich der wichtigste Teil dieser Erfahrung. And this inner logic um, that I speak of is perhaps what we might think of as the inner logic of the Dharma itself. Und diese innere Logik, von der ich spreche, ist vielleicht die innere Logik des Dharmas. Das Dharma selbst. Das ist das Dharma selbst. Ja. Yeah. Yeah, um, now, of course, in this particular form, it was in Tibetan Buddhism of late Indian Mahayana Buddhism and so forth and so on. Und in diesem Fall war es vor allem in der tibetischen Mahayana Sprache in dieser Form ausgedrückt. But nonetheless, I think what is common to the whole Buddhist tradition is a, a central logic um, in, that informs how we see ourselves in the world. Aber es gilt für alle buddhistischen Traditionen oder für die buddhistische Tradition in ihrem Kern, dass sie eine bestimmte innere Logik hat, hat in der sie uh, sich ausdrückt. And that's what I'm interested in. I'm interested in trying to uh, grasp as best I can the nature of this way of thinking or this logic und das ist das, woran ich interessiert bin, einfach wirklich diese Kernidee, diese Kernlogik, in der man denkt, zu begreifen, die darin liegt. Because I think it's only by going to the very center of the thinking of, of Buddhist thought that we have perhaps the possibility 
of expressing that logic in a form that addresses our world as it is today. Denn ich glaube, wenn wir den Kern des buddhistischen Denkens begreifen, also die, die, die Art, wie das buddhistische Denken sich aufbaut, dann können wir diese Art dann wieder nehmen und in unsere, diese Art des heutigen Denkens übertragen. And the approach in which I was uh, 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 trained by my Tibetan teachers und die Herangehensweise, in der ich von meinen tibetischen Lehrern ge uh, gelernt wurde, was a critical approach. War ein kritischer Ansatz. And one of the verses um, that was repeatedly cited. Und einer der Sätze, die immer wieder wiederholt wurden, waren. Um, was a verse attributed to the historical Buddha. War ein Vers, der zum historischen Buddha zugerechnet wird. Which says, just as a goldsmith analyzes gold. Und das besagt, so wie ein Goldschmied Gold analysiert. By cutting, um, how did it go? By cutting, burning and something else, the gold. Dem man es versucht zu schneiden, zu brennen und was auch immer man tut mit Gold, um zu prüfen, ob das Gold ist. And only when that testing has been done to be able to affirm that this is gold. Und nur wenn diese ganzen Tests ergeben, dass es wirklich Gold ist. In the same way, says the Buddha, Auf diese Art, Art und Weise, sagt der Buddha, should you test and examine my teaching? Sollte man seine Lehren untersuchen und testen? And Lehren is probably Sasana or Dhamma, I'm not sure which one. Dhamma, oh. Sasana, I think. Te yeah. Teaching rather than Dhamma. Und uh, das Wort, das hier benutzt wird, ist Sasana, nicht Dhamma. Also. And, uh, but not to accept my teaching just because you have faith in me. Now, um, I find that that approach is already saying something about the inner logic of the Dharma itself. Und nur schon allein das, was hier gesagt wird, sagt etwas aus über die innere Logik des Dharmas. In other words, the Dharma is not a, a set of uh, propositions or truth claims that we have to somehow just accept. Also es handelt sich beim Dharma nicht um irgendwelche Sätze, um, Wahrheitsaussagen, die wir akzeptieren müssen. But the, 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 the practice of the Dharma is a kind of um, investigation sondern die Praxis des Dharma dabei handelt es sich um ein Untersuchen, ein Erforschen. And this forschen, this investigation, this, uh, uh, this questioning, um, is not just one of the critical or analytical mind. Und bei diesem Forschen geht es nicht nur darum, mit dem kritischen, analytischen Geist zu schauen, zu untersuchen. But this investigation is, is just as much, perhaps even more so, an investigation uh, that is uh, experiential. So, and this erforschen handelt sich vielleicht sogar ein bisschen mehr darum, dass man es wirklich auf der Erfahrungsebene untersucht und überprüft. So, the ideas of the Dharma are not just to be tested to see whether they're reasonable or not. Also, die Ideen des Dharma, es geht nicht nur darum zu schauen, sind sie vernünftig. But also, the ideas of the Dharma um, have to be tested in terms of whether they're applicable, whether they're practical, whether they make a difference in the quality of your life. Sondern die Ideen müssen auch überprüft werden, ob sie um, wirklich lebbar sind, ob sie uh, Sinn machen, ob sie einen Unterschied in unserem Leben bewirken. And this approach um, led me to uh, work with Gelugpa Lamas for about seven or eight years. Und diese Herangehensweise führte dazu, dass ich mich seven, sieben bis acht Jahre mit der Gelugpa Tradition auseinandersetzte. And this was essentially a training in, think, in thinking along these lines. Und uh, essentiell gesehen war es wirklich ein Training darin, entlang dieser Ideen zu denken. And so this involved um, a debate in which we would pair off and we would <coughs> argue with each other. Dazu gehört das Debattieren, wo wir zu zweit um, eben in der tibetischen Art und Weise, gelobter Art und Weise debattierten. But it was also about using um, uh, our meditation, likewise to analyze these ideas in the context of our felt experience. 
aber wir äh, versuchten auch in der Meditation selbst ähm, diesen Ideen auf eine sehr logische Art und Weise in Übereinstimmung mit unserer Erfahrung auf den Grund zu gehen. And in many ways, uh, my practice, and I use the word practice in the broader sense. Und in vieler, uh, hin, vielerlei Hinsichten meine Praxis, und ich benutze das Wort Praxis in einem sehr weiten Kontext, um, has grown out of that initial training I had in India all those years ago. Hat seinen Ursprung wirklich in diesen Jahren des uh, Trainings in Indien. Um, I'm one of these uh, rather odd people who spends a great deal of time thinking about these things. Ich bin einer der vier der sehr seltsamen Menschen, die einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen, über diese Dinge nachzudenken. Um, I sometimes catch myself during the course of the day, and I realize I'm yet again worrying about some obscure Buddhist idea. Es kann sein, dass ich mich irgendwann während des Tages dabei wiederfinde, dass ich mir über irgendwelche seltsamen buddhistischen Fragestellungen den Kopf zerbreche. And the reason that I I I, I have this um, this passion. Der Grund dafür, dass ich diese Leidenschaft habe, ist is not because I want to be clear about any particular point. But what I'm looking for is a coherent and consistent understanding that encompasses the whole of the Dharma. Now, if we switch traditions for a moment, if I were a Christian theologian, also wenn wir gerade mal die Tradition wechseln und uh, ich wäre ein christlicher The Theologe, then I would probably be um, categorized as a systematic theologian. Dann würde man mich als einen systematischen Theologen klassifizieren. Yeah. Yeah? Now, uh, systematic theology is is um, Buddhism doesn't really have an explicit equivalent. Also in Buddhismus gibt es nicht etwas Äquivalentes. No, explicitly equivalent. In other words, etwas it doesn't, genau, doesn't etwas, was name genau dem entspricht. Yeah, there's not a name for that. Es gibt kein, keine Bezeichnung dafür. But it's basically trying to arrive at a, an understanding of the whole tradition that is both true to its origin aber es geht darum, äh, zu einem Verständnis zu kommen, das zum einen die Ursprünge das, äh, widerspiegelt. But at the same time, um, is not in contradiction with how we understand ourselves in the world today and the world today. Die aber auf der anderen Seite nicht und dem heutigen Verständnis der Welt widerspricht. And affords people a, a language with which to come to terms with the totality of their humanity. Und das äh, bewirkt, dass wir die das Gesamt äh, uns zurechtzukommen. Ja? Yeah? To understand. Also, aber dass dass wir uns einfach eben also dass wir das einfach verstehen, ohne jetzt äh, uns äh, dabei eben zerteilen zu müssen, einen Aspekt, der mit dem anderen nichts zu tun hat, ist einfach kohärent. Es nimmt alles zusammen. And so a systematic theology is one that it's trying to sketch the whole picture of what Christianity is about in a given situation. Also systematische Theologie versucht eben um, alles an, an ein Bild zu bringen. Uh, and I was particularly, uh, I was influenced in this approach by my reading of Christian systematic theology. Und ich war sehr, bin sehr beeinflusst von meinem äh, Lesen von systematischen Theologen in dieser Art und Weise meines Herangehens. Uh, particularly the Lutheran uh, theologian Paul Tillich. Vor allen Dingen der lutheranischen Theologen Paul Tillich. Who actually wrote a three volume systematic theology. Der in der Tat drei Bände schrieb über systematische Theologie. Uh, this was enormously influential in my own thinking. Das hat mich äh, meinem eigenen Denken sehr beeinflusst. Not because of any particular idea that Tillich had, Nicht, uh, und einer bestimmten Idee, die Tillich hatte, but the way he constructed a coherent and comprehensive uh, whole in which Christianity could be uh, understood in our present time. 
sondern wie er ein ganz kohärentes und äh, komplexes Gebilde geschaffen hat, wie wir Christen, das Christentum heute in unserer heutigen Zeit verstehen können. But to now zoom back to the early Buddhist tradition. Also zurück zu, äh, zur frühen buddhistischen Tradition. We have a very famous uh, parable that the Buddha once gave. Da gibt es eine sehr berühmte Metapher, die der Buddha damals gab. Ja. Yeah. Um, the Buddha was apparently hmm? Sta hmm? Yeah. the Buddha was staying uh, in Savati in the Jetta Grove, which was his main center in North India. The Buddha was in Savati in Jetta Grove, was even in Indian in the middle central Indian nicht. And um, apparent, and the text says that at that time there were many other Brahmins and wanderers and ascetics and so on um, who were arguing about all kinds of topics. Und es gab viele Brahmin, Brahmanen und andere Asketen, die es damals gab, die über allen möglichen Themen diskutierten. And some of them were saying, the world is eternal. Und manche sagten, die Welt ist ewig. And that's the only truth and everything else is wrong. Und das ist das einzig wahre und alles andere ist falsch. And other people said, no, the world is not eternal and that's the only truth and everything else is wrong. Und andere sagten das Gegenteil. And then he goes through all of the famous questions that the Buddha refused to comment on. And then he goes on through all the very famous questions and themes on which the Buddha gave no answer. Is the world finite, infinite, or the body and the mind the same or different? Is the Tathagata born after, uh, survive after death or not, or both or neither? Ja. Ist die Welt endlich oder nicht? Ist äh, Körper und Geist sind sie eins oder nicht? Und so weiter, solche Fragen. And um, these people were, uh, were, were saying, only this is the Dharma. That is not the Dharma. This is right. That is wrong. And getting, uh, the, the, the text says, they, they poisoned each other with verbal darts. <lacht> <lacht> und... Äh, die stritten sich immer darüber, wer jetzt gerade Recht hat und beschuldigten sich gegenseitig. Und die einen sagten, ja, ich habe das da, mal du hast das nicht. Und ähm, Also jeder meinte, die Wahrheit zu haben und damit... Äh, well, he actually says, and this is the Dharma, and that is not the Dharma. Das, das ist das Dharma und dieses ist nicht das Dharma. Und die anderen sagten, jenes ist das Dharma und das ist nicht das Dharma. Und, <lacht> and the Buddha, when he heard about this, um, he says, all of these people are blind. Und als der Buddha das hörte, sagte er, all diese Leute sind blind. They don't know what's of benefit and they don't know what's of harm. Die wissen nicht, was wirklich gut ist und was wirklich schlecht ist. And he said, let me illustrate this with an example. Lass mich das mit einem Beispiel erörtern. Many, many years ago, there lived in this city of Savati a king. Viele Jahre zurück lebte in dieser Stadt Savati ein König. And the king said to his servant, go and get everybody in Savati who has been blind from birth. Und der sagte zu seinen Dienern, geht nach Savati und sucht alle Menschen, die von Geburt an blind waren. And so all of these blind people were brought together in the presence of the king. Und alle diese Blinden wurden also vor den König geführt. And then the king said, okay, now bring an elephant. And then he took each blind person and uh, showed them uh, the elephant. And some of them touched, held the ear of the elephant, some the trunk, some the legs, some the side, some the tail and so on. Und äh, einer von ihnen berührte dann die Ohren, ein andere den Rüssel, ein andere die Beine, ein andere den Schwanz und so weiter. And then he asks them, okay, blind people, what's an elephant? <lacht> und dann fragt er diese blinden Menschen so, und was ist jetzt ein Elefant? And, and some said, oh, the elephant is a tube. <lacht> und einer sagte, ja, ein Elefant ist eine Röhre. Uh, some said, no, an elephant is a storeroom. <lacht> Der andere sagte, nein, ein Elefant ist einfach so ein Raum. And the ones who pulled the tail said, no, the elephant's a broom. <laughs> and this is a very, very well-known story, and it may even be something that's not necessarily even Buddhist, an Indian parable. 
Und das ist eine sehr alte und sehr bekannte Geschichte und es kann sein, dass es noch nicht mal eine sehr buddhistische Geschichte ist. But the point is that all of these blind people then started arguing with, arguing with each other. Aber der Punkt ist, dass dann all diese blinden Personen begannen sich darüber zu streiten. Until it ended up in fist fights. So bis sie sich wirklich mit Fäusten schlugen. Now, I find this uh, parable uh, very compelling. Also ich finde dieses Gleichnis sehr beeindruckend. What it points to, for me, and I'm sure there are other ways of interpreting it. Worauf es hinweist, und man kann es sicher auch anders uh, interpretieren is that the Dharma is the whole elephant. Das das Dharma der ganze Elefant ist. You can't reduce the Dharma to any particular part. Man kann den Dharma nicht auf einen dieser Teile reduzieren. You can't define the Dharma any more than you can define an elephant. Man kann den Dharma nicht, äh, nicht definieren genauso wenig wie man einen Elefanten definieren kann. Why not? Because Uh, the Dharma, like an elephant, is a living creature. It's a living organism. Warum nicht? Um, deswegen nicht, weil ein, der Dharma ein lebendiger, lebendiger Organismus ist, genauso wie ein Elefant ein lebendiger Organismus ist. It's not reducible to any particular doctrine, any particular meditation practice, any particular psychological insight, any particular form of art. Man kann es nicht reduzieren auf eine ganz bestimmte äh, Lehre, auf eine ganz bestimmte Meditationsform, eine bestimmte äh, Kunstform. But it somehow includes all of those things and yet transcends them. Sondern es äh, beinhaltet all diese Ta Anteile und geht noch darüber hinaus. So this too, I think, uh, gives us a clue as to how we might think about the Dharma. Und auch das gibt uns einen Hinweis darauf, wie wir vielleicht über das Dharma denken können. And the, the parable suggests very, very clearly that we must be careful not to reduce the Dharma to any particular set of metaphysical propositions. Und das Gleichnis legt vielleicht auch nahe, dass wir wirklich den Dharma nicht auf irgendeinen metaphysischen Inhalt reduzieren dürfen. Um, it, it, it's, it's, it's simply uh, not the way of thinking that will be useful in actually practicing the Dharma. And so in another parallel, in, in, in another parable, uh, the Buddha also says that the Dharma, uh, uh, the, 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 the Dharma is, is about healing a person who has been wounded. In einem anderen Gleichnis uh, wird gesagt, dass der Dharma dafür da ist, eine Person zu heilen, die verwundet ist. And the example he gives is a person who's been shot by a poisoned arrow. Und das Beispiel, das er gibt, ist eine Person, die von einem vergifteten Pfeil getroffen ist. But the person refuses to let the doctor remove the arrow. Aber der Verwundete uh, weigert sich, dass der Doktor diesen vergifteten Pfeil entfernt. Until he knows the name of the person who shot it, the kind of bow that was used, the sort of which birds the feathers on the arrow came from, all that kind of stuff. Bis er weiß, welchen Namen diese Person hatte, welchen Art von Bogen die, äh, er benutzt hat, aus welchen Federn äh, der Bogen bestand und so weiter und so fort. And so this parable, um, uh, he also explains in terms of these metaphysical views. Auf, auf dieses Gleichnis uh, steht für sie die ganzen verschiedenen metaphysischen Vorstellungen. So in other words, he says, if somebody refuses to practice the Dharma until they know whether mind and body are the same or different, the universe has a beginning or an end, that person would die before they got the answers to those questions. Mit anderen Worten, wenn wir Dharma erst praktizieren, wenn die ganzen metaphysischen Fragen beantwortet sind, also ob die Welt endlich ist oder unendlich ist und so weiter, dann wird die Person sterben, ohne dass sie einen Nutzen davon hatte. So from these two parables we can conclude that the Dharma is, uh, is, is not reducible to any particular set of propositions or views. Also von diesen zwei Gleichnissen können wir entnehmen, dass sich das Dharma nicht auf irgendwelche bestimmten Annahmen und Vorstellungen reduzieren lässt. 
And on the other hand, we can conclude that the Dharma is essentially therapeutic. Und auf der anderen Seite können wir wirklich daraus schließen, dass der Dharma in seiner Essenz therapeutischen Charakter hat. It's not about uh, believing something, it's about doing something. Es geht nicht darum, etwas zu glauben, sondern etwas zu tun. It's about, uh, re it's about removing the arrow. Es geht darum, diesen Pfeil herauszuziehen. And the purpose of removing the arrow is so that the person can then resume a healthy and productive life. Und das tun wir, damit die Person wieder ein gesundes und produktives Leben führen kann. And likewise, the thinking about the Dharma requires the kind of imagination that can incorporate the whole picture, all it, the complexity, uh, as though the Dharma were a living thing. Und gleichzeitig den Dharma. Uh, <lacht> It's also about in, uh, encompassing the totality of the, and complexity. Und es geht auch darum, die, die, das, uh, den Dharma als Gesamtes zu sehen und zu verstehen und uh, sich vorzustellen, also eine gesamte Vorstellung vom Dharma zu halten. So, again, these uh, parables give us clues as to how we might think about the Buddhist tradition as a whole. Also diese Gleichnisse geben uns eine Ahnung, wie wir von, über den Buddhismus als Ganzes denken können, wie wir da herangehen können. Now of course, when we encounter Buddhism, we don't just encounter one particular school or tradition or text. Nun, wenn wir dem Buddhismus begegnen, begegnen wir nicht nur einer Schule, nicht nur einem Text. But we encounter, and I think this is particularly vivid in our Western culture, we encounter a plurality of approaches sondern wir begegnen vor allen Dingen hier im Westen einer Vielzahl von Herangehensweisen an den Buddhismus. And as Westerners who look at the world through the eyes of historical consciousness. Und für uns Wester, die um, durch einen sehr geschichtsbewussten Blick auf Dinge schauen. We can see how each time the Dharma found itself in a new situation in Asia. Können wir sehen, wie der Dharma, wenn er jeweils in, auf eine neue, in eine neue Situation ähm, auftrat, in einem anderen äh, Land in Asien auftrat? That it interacted with that culture and it adapted itself to its, the needs of that culture. Dass es einfach eine Auseinandersetzung gab mit der Kultur, die äh, dort dann angetroffen wurde und er sich dadurch auch verformte. And so we begin to see how the Dharma itself is constantly in process. Also wir sehen, wie der Dharma selbst in einer konstanten Entwicklung begriffen ist. There may be underlying common principles. Es mag uh, so grundlegende Prinzipien geben. But as a practice, it's something that's constantly responding to new environments. Aber als Praxis ist es etwas, was ständig zu neuen Umgebungen in Beziehung steht und darauf auch eingeht und sich beeinflussen lässt. And we also begin to open, uh, discover that there's an incredible richness in all of these different traditions. Und wir können auch entdecken, dass es einen unglaublichen Reichtum in all diesen Traditionen gibt. And so as Ursula already said in her introduction, um, I spent a number of years in this Tibetan Buddhist approach. Und wie Ursula schon in ihrer Einführung von mir sagte, ich brachte einige Jahre in einem tibetischen Ansatz. Um, which is still, as I said, very much the foundation of how I think about these things. Und was immer noch, ich sagte, eine, die, eine, eine sehr wichtige Basis für die Art meines Denkens ist. I then spent a number of years in a Zen monastery in Korea, which again emphasized the centrality of questioning and inquiry. Und ich verbrachte danach ein paar Jahre in Korea im Kloster, was auch wieder ganz essentiell, ganz großen Wert auf das ähm, Untersuchen, als mm -hmm. es auf das Infragestellen legt. But this was a very different kind of inquiry. It wasn't a, a sort of scholarly or philosophical inquiry. It was a, some, a bodily, um, existential question. Aber es war eine ganz andere Art des Infragestellens, nicht so ein intellektuelles, philosophisches Infragestellen, sondern ein verkörpertes, ähm, essentielles Infragestellen. But again, I don't think, I, I think all of these things work very, very well together. 
Aber all diese Dinge gingen sehr gut zusammen, die ergänzten sich gegenseitig. Um, what Ursula didn't mention is that when um, I came back to Europe, was Ursula nicht gesagt hat, als ich zurück nach Europa kam, that my interest then began to become more and more focused on the early Buddhist tradition. Dann begann sich mein Interesse mehr und mehr auf den frühen Buddhismus zu konzentrieren. And the last uh, 20 or 30 years I've been primarily um, uh, interested in trying to get back as close as one possibly can to the historical Buddha himself. Und die letzten 20 bis 30 Jahre habe ich damit verbracht, um, so nah wie es irgendwie nur möglich ist, an den historischen Buddha heranzukommen. Uh, what I want to try and understand is what was it that this person said and did that had such an impact in, in, in his time. Was mich dabei interessiert ist herauszufinden, was hat diese Person damals wirklich gesagt und getan, dass dort damals so einen gewaltigen Eindruck hinterlassen hat. And not only um, a powerful impact in his own time, but um, an impact that then continued for the next two and a half thousand years. Und nicht nur so einen starken Eindruck in seiner Zeit hinterlassen hat, sondern auch einen Eindruck, der dann die nächsten zwei, zweieinhalbtausend Jahre sich weiter fortgesetzt hat. Why is it that we are spending Friday night sitting in this room listening to this stuff, rather than doing something more, 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 more fun? Wie kommt es, dass wir an einem Freitagabend zu diesem, diesem Zeug zuhören, anstatt etwas viel Schöneres zu tun? I think this is a very serious question. What is it about the Dharma that continues to engage people like us who live in a very different world from that of 5th century BC India? Also, ich finde es eine sehr wichtige und interessante Frage. Was ist es, das uns dazu bringt, in einer ganz anderen Zeit, ganz anderen Umständen uns immer noch mit diesen Fra also mit etwas zu beschäftigen, was damals vor 2500 Jahren in Indien entstanden ist? So again, this is another kind of inquiry, it's another kind of investigation. We would call it an, a, a historical, critical analysis. And so it's not just about trying to uncover as best we can the human person of the Buddha. Es geht nicht nur darum, so gut wie möglich die menschliche Person des Buddhas zu verstehen, but also the world in which he lived and taught. sondern auch die Welt, in der er lebte und in der er gelehrt hat. Um, I think it's naive to think of the Buddha as someone who had a, some spiritual questions, struggled with them for a few years, sat beneath a tree and then kapow, became enlightened. Also ich halte es für eine naive Idee, dass der Buddha so ein paar spirituelle Fragen hatte, sich dann unter einen, die ein paar Jahre bewegte, sich unter einen Baum setzte und dann den riesen Knall. And as soon as he was, as soon as he was awakened or enlightened, uh, the Dharma just kind of poured out. Und sobald er erwacht war, strömte der Dharma einfach aus ihm heraus. When you read these early texts, you see that pretty much every discourse is a dialogue. Wenn wir die äh, frühen Lehrreden lesen und studieren, dann sehen wir, dass es sich dabei um, vor allen Dingen um Dialoge handelt. In other words, the Buddha was addressing the questions and the needs and the suffering of actual men and women who lived in his world at that time. Mit anderen Worten, der Buddha ähm, wendete sich vor allen Dingen den Fragen, den Problemen, den Schwierigkeiten der Menschen ganz konkret zu in seiner Zeit. And this to me is the greatest teaching on compassion and on love. Und das für mich ist die größte Lehre an Mitgefühl und Liebe, das ist darin verkörpert. In fact, when you read the early text, the Buddha doesn't talk a lot about compassion or love. He doesn't give instructions on how to develop it, for example. Und in der Tat, wenn wir die Lehren lesen, das wird nicht explizit vom Buddha erwähnt, wie wir Liebe und Mitgefühl kultivieren. But I think the teaching on love and compassion comes through his deeds, his life, rather than his words. He, he demonstrated it, he embodied it constantly. 
aber seine Lehre in Mitgefühl und Liebe drückt sich aus in seinem Verhalten, in seinen Aktivitäten, in so wie er sein Leben eben lebte. So, um, from the point of view of my Tibetan teachers, my uh, journey in the Dharma has basically been going backwards. Also, von der Sicht meiner tibetischen Lehre her gesehen, uh, ist die Reise, die meine eigene Entwicklung im Buddhismus uh, rückwärts gerichtet, I rückwärts gegangen. I started out with the, the Vajrayana and the, and the Mahayana philosophy. Ich begann mit der Vajrayana und Mahayana Philosophie. And then I went to China, which is in Zen, which is kind of dubious Mahayana <laughs> tradition in the Far East. Und dann ging ich nach China und das war schon etwas dubioser als zu diesen Traditionen. And then to the Theravada tradition and um, and and further back still into the earliest canonical texts we have. Und dann zurück in die Theravada Tradition und dann noch weiter zurück in, die, in den ursprünglichen Kanon. And um, uh, again, the reason for doing this is not out of some vague historical or, or scholarly interest. Und der Grund dafür ist nicht ein vages historisches Interesse meinerseits. But rather an ongoing uh, quest or investigation into what is it about the Dharma that speaks to my condition in such a powerful way. Sondern die Suche danach, meine, die Suche danach, was ist das, was in so einer ähm, wirklich ergreifenden Art zu mir spricht, das herauszufinden, was es wirklich ist. And again, I have to be, if I'm entirely honest about this, I don't know. I don't know what it is that drives this interest and passion. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht wirklich, was dieses Interesse und diese Leidenschaft in mir so antreibt. But I'm not interested in in, in, get, in getting an answer of that kind. Aber ich bin auch gar nicht daran interessiert, eine solche Antwort auf diese, in dieser Art und Weise zu finden. I'm interested in trying to find a way of thinking and a way of living that responds most uh, truly to the condition in which we find ourselves in the world today. Ich bin wirklich daran interessiert, eine Art des Denkens und uh, der Lebensart zu finden, des Seins zu finden, das einfach auf das uh, eine Antwort uh, eingeht, auf das eingeht, in der das, die, die Situation eingeht, in der ich mich heute wiederfinde. And so this historical research, this going back to the Pali Canon, is trying to recover something of the, the origins, the, the, the Ursprung, lovely German word, um, for, from whence Buddhism sprang. Also es zurückgehen, es geht darum, uh, wirklich zum Ursprung zu finden, wo der Buddhismus begann. Also wo kam das her, was hat da, uh, was waren da so diese, diese Impulse? Because sometimes I think the Buddhism, as we often encounter it today, is like a, a, one of those castles you see in Bavaria, one of these really silly, crazy kind of turrets and all that stuff. Huh? Huh? Castles, you know, shores. No, no, okay, anyway, let me start again. Um, it sometimes seems to me that Buddhism is like one of those elaborate castles you find in Bavaria. So it's very impressive. It's very impressive, very beautiful, very grand. Sehr eindrucksvoll, sehr beeindruckend, sehr groß, sehr schön. But it, 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 it doesn't enable you to see the, the basement and the ground on which the whole thing was built. And sometimes I think we get dazzled by the superstructure of Buddhism. Manchmal werden wir von dieser Superstruktur des Buddhismus einfach so geblendet. But we don't really have a very clear understanding of what it stands on. Aber wir haben keine wirkliche Vorstellung davon, auf welchen Grund er beruht, auf welchen Boden. And this strikes me as something rather important for our times to get a clearer sense of the ground 
on which this is built. Und es scheint mir sehr wichtig zu sein für unsere heutige Zeit wirklich herauszufinden, auf welchem Boden, auf welchem Grund das gebaut ist, also was die Fundamente sind des Buddhismus. And again, the purpose of this inquiry is not to t tear down the castle and just end up with the basement. That wouldn't be very helpful. Und es geht nicht darum, es von dem Schloss jetzt abzureißen und noch mit dem Fundament da zu stehen. But rather to find one's own feet on this ground. Sondern einfach sehr, also zu schauen, was man äh, die eigenen Beine auf dieses Fundament zu stellen. In order that we can have something more more stable on which to uh, uh, to walk and to develop our own practice. So dass wir etwas Stabileres haben, auf dem wir gehen können und von dem aus wir unsere eigene Praxis entwickeln können, dass wir ein stabiles Fundament haben. And I think in many ways the world we live in now is so different culturally um, and so forth from 5th century BC India that it might be that we need to get back to this ground and start again. Und unsere heutige Welt ist so anders als die damalige Welt äh, des Buddhismus und so äh, pluralistisch auch, so dass es sehr wichtig ist, dass wir zu diesen Fundamenten zurückkehren, dass wir erkennen, welche das eigentlich sind. Um, and this is brings me to the um, title of this talk, which is Buddhism 2.0 or zero, whatever. Das bringt mich zu diesem Titel des heutigen Abends dieses Vortrags Buddhismus 2.0. And what I mean by that is that um, Buddhism, that we know it up to this point, um, has been founded on certain a certain view of the world that I think for many of us today is very difficult to accept. Und was mich dazu bewegt, diesen Bezeichnung zu kreieren, ist die Buddhismus, den wir heute normalerweise kennen, der fußt auf einer ganz anderen Weltvorstellung. Eine Weltvorstellung, die es uns auch, die es uns wirklich schwer fällt, heute noch zu akzeptieren. And of course, much of this uh, worldview uh, comes from an unquestioned acceptance of classical Indian cosmology. Und dieses Weltbild hat sich aus einer Akzeptanz eines sehr klassischen uh, indischen Kosmologie herausentwickelt. And again, I don't need to go into any great detail here, but this is basically a view of the world which involves um, reincarnation and uh, the law of karmic retribution. Und dieses Weltbild, ohne jetzt in die Details einzugehen, beinhaltet eben auch die Reinkarnation und auch äh, das, das Gesetz von Karma. Das gehört da alles rein. Uh, it's a worldview that imagines that there are many, many other world systems than this one here. Das ist ein Weltbild, das noch von ganz vielen anderen ähm, Welten ausgeht, die noch woanders existieren. It's a world view that accepts the existence of, of non-physical entities, spirits and ghosts and, and so on, and devas and so forth. Es ist ein Weltbild, das von der Existenz auch ganz anderer unsichtbarer Wesen ausgeht, wie Götter und Geister und solche. And this was not um, an exclusive uh, Buddhist view. Und dabei handelt es sich nicht um eine exklusive buddhistische Idee. Um, it's clearly the world view that informs Jainism and uh, Hinduism as well. Es ist ganz klar das Weltbild, das uh, auch für die Jains und für den Hinduisten galten. So in other words, it's a, it's a feature of ancient Indian thought that is not intrinsic to the Dharma itself. That's what I would argue. Uh, Daran zeigt sich, dass es Bestandteile sind, die eben zum indischen, zum alten indischen Weltbild gehört und nicht einfach zum Dharma selbst gehört. But of course, Buddhism, as it has evolved, starting in India and then going through into Tibet and to China and so on, um, has never questioned this underlying worldview or very little. Und der Buddhismus, der dann eben in die anderen umliegenden Ländern sich weiter verbreitete hat nie wirklich diese unterliegende, zugrunde liegenden äh, Weltbilder ähm, in Frage gestellt. And if you look at those ten questions the Buddha refused to address. Und wenn wir an diese zehn Fragen äh, schauen, die metaphysischen Fragen, die der Buddha sich weigerte zu beantworten. Six of them have to do with the problem of reincarnation. 
dann sehen wir, dass sechs davon mit dem Problem der Reinkarnation zu tun haben. Are the mind and the body the same? Are the mind and the body different? Ist der Geist und Körper das gleiche oder verschieden? Um, does the Buddha or the Tathagata exist after death or not, or both or neither? Existiert der Tathagata nach der Geburt oder nicht oder weder noch? So in other words, the, the, the fact that so much emphasis is placed on that theme mit anderen Worten, der, die Tatsache, dass so viel, ähm, bet, also diese, dies, dieses Thema so betont wurde, suggests very much that the, the, the Buddha too was saying, don't get drawn into that kind of investigation. Legt nahe, dass der Buddha sagte, also gibt diesen Überlegungen nicht so viel Bedeutung. It's also true that when you read the early texts, the Buddha frequently employs the idea of reincarnation and karma to explain a great deal of things. Auf der anderen Seite stimmt es ebenfalls, dass wenn wir die Texte lesen, der Buddha ganz oft diese ähm, Beispiele, also Reinkarnation und so benutzte, um seine Vorstellungen zu vermitteln. But I think the point is that he didn't um, uh, speak in that way because he had a firm metaphysical belief that these things existed. Aber das be uh, belegt nicht, dass er ein fest daran glaubte an diese metaphysische Existenz dieser dieser metaphysischen. He didn't have a firm metaphysical conviction that these things existed. Ja, yeah. also er glaubte nicht unbedingt daran an diese. He employed, he, empl he employed them for cultural and pragmatic reasons. <coughs> and again, there's a good, very um, insightful quote from the Samyutta Nikaya that supports this. The, the Buddha says, um, I do not dispute with the world. Der Buddha sagte, ich streite nicht mit der Welt. The world disputes with me. Die Welt streitet mit mir. Whatever the wise in the world agree upon as existing, was immer auch die Weisen übereinstimmen, dass das existiert, I too say that exists. Da sage ich, ja, das existiert. And whatever the wise in the world say does not exist, I too say that doesn't exist. Was immer die Weisen sagen, das existiert nicht, dem stimme ich ebenfalls zu. So in other words, he's, he accepts what the wise, the pandita is the word in Pali, the learned, agree upon as the condition of what we call reality in our time. Mit anderen Worten, er stimmt einfach dem zu, was die Weisen sagen, äh, was die Gelehrten sagen. Die, diesen, diesen Überzeugungen stimmt er einfach zu. So in other words, I think this points to the fact the Buddha is not actually, the Dharma is not actually concerned with affirming or negating any particular view or position. Also das weist darauf hin, dass das Dharma nicht irgendeine dieser Anschauung dieser damaligen Zeit irgendwie sich damit auseinandersetzt, weder bestätigt noch äh, kritisiert. But what is often happens, and this is probably characteristic of all religions, aber was oft geschieht, und das gilt vielleicht für alle Religionen. In the course of the development of the tradition, um, these a certain kind of um, philosophical and metaphysical uh, debates become very, very important. Im Laufe der Zeit werden diese philosophischen und metaphysischen ähm, Fragen äh, sehr wichtig, dass man sie erörtert. And this You know, in Buddhism, as in any other traditions, this might lead to great philosophical insight. Und das mag zu großen philosophischen Erkenntnissen führen. In fact, we can definitely see the contribution of Indian, think, uh, Indian Buddhist thinkers um, to the development of logic, epistemology, psychology uh, in the whole of Indian thought. Und so können wir sehen, dass die buddhistischen indischen Denker einen großen Einfluss hatten auf die Entwicklung von verschiedensten Epistemologen, ja, Erkenntnistheorie. <lacht> Erkenntnistheorie und anderen mm -hmm. uh, Entwicklungen der, des, des Denkens, der Anschauung. Uh, and I've got absolutely no problem, pro, pro, uh, no problem with that at all. Und ich habe kein Problem damit. I just think they're missing the point. 
<laughs> they're, 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 they're mistaking certain parts of the elephant for the whole elephant. Sie verwechseln die verschiedenen Anteile des Elefanten mit dem gesamten Elefanten. So, it's not just um, a question of uh, an, an, a, a, the ancient world view of India no longer being, you know, being very difficult to accept today. It's not just a question that ancient Indian cosmology is difficult for us to accept today. Also es geht nicht nur darum, dass die alte indische Kosmologie heute schwierig ist zu akzeptieren. But it's also, um, I think, a deeper question, namely that is the Dharma about gaining a correct understanding of the nature of reality? Sondern geht es darum, dass das Dharma sich darum dreht, eine korrekte um, wahrheitsgetreue Verständnis der Realität zu uh, bekommen. And I would argue that that is not actually what the Dharma is about. Und Trying ich, to get, get, getting reality right. Und ich würde behaupten, dass es gar nicht darum geht, dass wir die Wirklichkeit richtig verstehen. So, what might be called Buddhism 1.0 So was uh, Buddhism 1.0 sein mag on the one hand is um, uh, a commitment to ancient Indian thought. But on the other hand, um, uh, a view of the Dharma as a way to achieve a, a correct understanding of the nature of things, which then gives you <coughs> enlightenment. Aber es geht auch darum, ein, ein wahrheitsgetreues Verständnis der Wirklichkeit zu bekommen. We might, therefore, um, consider that we could look at the Dharma quite differently. Wir könnten also um, das Dharma auch ganz anders betrachten. We can look at it without any need to refer either literally or symbolically to the ideas of ancient India. Wir könnten weder symbolisch noch uh, Wort zu Wort um, schauen. Um, um, what did I say? Um, um, we, we can present the Dharma as something that has uh, nothing to do without any reference, literally or symbolically, to the ideas of ancient India. Wir können also den, den Dharma darstellen, ohne irgendwie uh, wortwörtlich oder symbolisch uns auf das alte Indien, Indien zu beziehen. And at the same time, we can perhaps begin to think of the Dharma not as uh, a way to get to the truth. Und uh, das Dharma nicht nehmen, um zu einer Wahrheit zu gelangen. And we might describe this, uh, this shift. Und wir könnten diese, diesen Wechsel beschreiben als? Uh, as a shift from a truth-based metaphysics. Ein Wechsel von einer uh, auf die Wahrheit gegründete Metaphysik to a task -based ethics. zu einer Aufgaben begründete um, Ethik. 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 Yeah. Um, and what I would understand as, uh, as, as Buddhism 2.0 is understanding Buddhism entirely as an ethic uh, that is founded upon performing certain tasks. Und was ich als Buddhismus 1.0 no, huh? <laughs> 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 Was ich als Buddhismus 2.0 eben begreife, ist ein Buddhismus, das sich eben auf eine Ethik stützt, die And a, a task based ethics. Mm -hmm. An ethics that is based upon the certain performance of certain tasks. An ethic, die sich auf der ausrichtet darauf, dass man auf eine ganz bestimmte Art und Weise handelt, dass man bestimmte Aufgaben ausführt. Rather than a, a system of beliefs about the nature of reality that are said to correspond to what is real and true. Als bestimmten Vorstellungen zu folgen, von denen man glaubt, dass sie der Wirklichkeit entsprechen. Now, in some ways, I don't think this distinction is really quite so black and white. 
Also auf eine Art glaube ich, dass diese Unterscheidung nicht so ganz so schwarz-weiß zu ziehen ist, das ist nicht so ganz klar. And again, when we look in the history of Buddhism, we can see that these two versions, these two poles, are in a constant tension with one another. Wenn wir die geschichtliche Entwicklung des Buddhismus betrachten, dann sehen wir, dass diese beiden Pole immer wieder äh, auftauchen, immer wieder miteinander in Widerstreit lagen und in, sich gegenseitig hin und her gezogen haben. So, for example, I think uh, one instance of this would be the um, the beginnings of Chan or Zen in China. Ein Beispiel dafür ist es der Beginn des Chan in China, der Chan Tradition. So Chan, uh, the early Chan masters basically rejected the highly scholarly, um, rather metaphysical uh, presentation of Buddhism that was established in China at that time. Also zum Beispiel die frühen Chan Meister, die ähm, die sprachen sich gegen diese sehr ähm, gelehrten Ansätze der buddhistischen Meister damaligen Zeit aus, die sehr ähm, sehr vergeistigt waren, sehr viel sich mit Konzepten beschäftigten. And they spoke about Buddhist textual learning in extremely um, negative ways. Und sie sprachen über die Beschäftigung, sich einfach nur mit den Texten äh, zu beschäftigen, in sehr abfälliger Art und Weise. Sie geben uh, gar nichts davon. Uh, there's a, a, a Dejan, who was one of the great Tang Dynasty masters. Dejan zum Beispiel, einer der großen Shan Meister. Uh, he said that the Tripitaka is like um, paper for cleaning skin boils. <laughs> der sagte, dass die Tripitika Papier ist, mit denen man so Eiterbeutel, Beulen behandeln sollte. Also. Um, but that's of course now become enshrined in Buddhist orthodoxy. <laughs> Aber das natürlich wurde wieder in die buddhistische Orthodoxie integriert. <laughs> but what the Chan masters emphasized was not believing or getting caught up in these theories, but sitting and practicing being aware of your breath and your body and your experience here and now with a deep inquiry into what that's about. So, aber warum es den Chan Meistern wirklich ging, war sich nicht nur über irgendwelche Konzepte, irgendwelche buddhistischen Lehren zu streiten, sondern sich hinzusetzen und ähm, sich den Atem, den Körper zuzuwenden und wirklich zu erfahren, worum es geht. We can see a very similar shift occurring around the same time in India with the movement away from the great learned monasteries of India. Wir können eine ähnliche Bewegung im Indien dann damals in Zeit beobachten, wo es darum ging eben wegzugehen von diesen ähm, intellektuellen von, äh, Mönchen, die sich äh, sehr intellektuell beschäftigten mit den Texten. And the shift towards what we now call Vajrayana or Tantric Buddhism, which is very much about recovering the immediacy of bod bodily experience. And so you get amazingly similar stories. You get Naropa, for example, who rejects the whole monastic learning, and he's a great abbot of Nalanda. Und zum Beispiel Nala, äh, Naropa, der als der große Abt von Nalanda, der Universität, sich abwandte von diesem ganzen Lernen und den ganzen Mönchen, die sich der, dem, der Lehre widmeten, dem Studium widmeten. And he becomes a follower, follower of Tilopa, who's this really funky old guy. Und der um, stattdessen like sich zu Tilopa ging, der ein so ein abgefragter Kerl halt war. And you see the same thing also in the Theravada, the, the, the tension between the, the city monks and the forest monks. It's the same kind of tension. And we see the same tension in the Theravada tradition, the tension between the gelehrten and the monks who live in the cities and those who go in the world and there practice. So um, this distinction that I've made between Buddhism one and Buddhism two. In some senses, is not perhaps you know exclusive to our time at all. Also diese Unterscheidung, die ich mache zwischen Buddhismus 1 und 2, mag sein, dass das wirklich nicht nur eine eine Unterscheidung ist, die heute gemacht wird, die neu ist. But I think it's a it's a it's it's a useful uh, tool to uh, help us rethink the Dharma from the ground. 
Aber es ist ein hilfreiches Werkzeug, glaube ich, um den Dharma nochmal von ganz unten neu zu betrachten. So, tomorrow and on Sunday I will uh, tease this out in much more detail by describing uh, what uh, a task-based ethics would be. Also ich werde die nächsten zwei Tagen das noch weiter ausführen und erläutern, was ich darunter verstehe unter so einer aufgabenorientierten Ethik. And um, we'll be spending time exploring these ideas, but also we'll be having periods of sitting and walking meditation as well. Und wir werden zum einen diese, diesen Ideen weiter nachgehen, aber es wird auch Zeit sein, wirklich zu, äh, zu meditieren, zu sitzen, Gehmeditation zu üben. And we have still a good half an hour or more, and I'd be very happy to hear any comments or questions that you might have. Und wir haben noch eine halbe Stunde, und ich bin sehr froh, wenn ihr noch Kommentare oder Fragen habt, dann können wir sie hier erörtern. Do we want the roving mic? Yes? Okay, who would like to start? Anyone? Yes, thank you. Um, I'd like to know if um, it is actually... I'd like to know if it's actually looking at the tail and the head and the different parts again, if you, if you say... That can, can, is this audible at the back? <laughs> no. no. Is it on? Okay. Ah, yeah. there we go. Okay. okay. I'd like to ask if it's looking at the head and the tail and the individual parts again and not at the whole yeah. elephant if one considers the task-based ethics yeah. mm-hmm. without metaphysical aspects mm-hmm. or without epistemological aspects. Okay. Could you translate that into German? Yeah, I would like to ask if man wieder um, die Teile des Elefanten anguckt und nicht den ganzen Elefant, wenn man trennt, eine aufgabenbasierte Ethik zu sehen ohne metaphysische Werte mm. oder epistemologische Voraussetzungen wie zum Beispiel. Good, thank you. Um, uh, no, I think that I think that's an important point. And um, it's true that as soon as we start setting up distinctions like this. Mm-hmm we're in danger of falling back into the same trap from which we're trying to get out. Ich finde das ein wichtigen Punkt, das ist tatsächlich so, wenn wir beginnen solche Unterscheidungen zu machen, dass wir wieder der gleichen in die gleiche Falle tappen können. Um, and I think to be to be realistic, we have to acknowledge that um, in any kind of overview of the dharma, there will be ethical elements and unavoidably metaphysical elements. Und ähm, es, wenn wir immer einen Überblick über den Buddhismus schaffen wollen, dann wird es natürlich äh, äh, ethische Aspekte geben und ähm, metaphysische, me- metaphysische Aspekte geben. Man wird immer wieder verschiedene Anteile da äh, finden. I, I think it's very, very difficult for a human being not to assume a certain metaphysical view. Also ich glaube, es ist sehr schwierig für einen Menschen keinerlei metaphysische um, uh, Vorstellungen zu uh, halten, zu integrieren. But very often um, uh, you hear people being critical of metaphysics, like me, for example. Aber ganz oft wird man Menschen so ganz kritisch über metaphysische Aspekte sprechen, wie but, ich. But failing to acknowledge the implicit metaphysics of their <laughs> own world. Aber äh, die gleichzeitig nicht ihre eigenen metaphysischen Aspekte, die sie selber da integriert haben, sehen, erkennen. In fact, it's often very difficult at any given time in history to even be conscious of the metaphysics that underlies your understanding of the world. Es ist tatsächlich wirklich schwierig für jeden in jeder Zeit zu einem bestimmten Moment die ganzen Aspekt, die metaphysischen Aspekte zu erkennen, die wir selber in uns halten, während wir unsere Bilder entwickeln, unsere Vorstellungen entwickeln. So in order to see the bigger picture, we have to constantly be questioning our own um, assumptions. Also um, um das größere Bild zu sehen, ist es natürlich wichtig, dass wir immer wieder unsere eigenen, ähm, eigenen Annahmen überprüfen und erkennen, also was eigentlich auf den Annahmen sind, was wir eigentlich wirklich wissen, das zu unterscheiden. Um, I'm criticized by a lot of people ja. for, uh, for being a secular materialist. Ja. Ich werde von vielen dafür kritisiert, ein säkularer Materialist zu sein. And I have to acknowledge that there is truth in that criticism. 
Und ich muss wirklich zugeben, dass da ein gewisser Wahrheitsaspekt da drin enthalten ist. But if, if I'm thoroughly honest with myself, I do accept fairly uncritically the worldview of, uh, of, of, of modernity, of modern science, of the Big Bang, of evolution. I buy, I buy into all of that. And that's, that, I'm, okay. Ich muss wirklich zugeben, dass ich tatsächlich die, äh, das moderne Weltbild von Big Bang und äh, wie eben heute die Welt erklärt wird, dass ich das einfach ziemlich unkritisch übernehme, das stimmt. Because that's simply the world in which I grew up, much in the same way as people in ancient India grew up in the world of karma and rebirth. It's the same order. Weil das einfach die Welt ist, in der ich äh, groß geworden bin, in der ich geboren wurde, genauso wie im alten äh, wie in Indien die Leute geboren werden in, in dieser Vorstellung von Wiedergeburt und Karma. But at the same time, my Buddhist practice always tells me to question everything. Aber gleichzeitig sagt mir meine buddhistische Praxis immer wieder, alles in Frage zu stellen. So, again, like the Buddha, um, who says, you know, what the wise people in the world accept as existing, I accept as that. Yes, I, I accept what the wise in our world are currently theorizing, if you wish. Und in dieser Art und Weise tue ich das akzeptieren, was die Weisen in dieser Welt eben für richtig finden, was sie sagen, was stimmt. Da But, folge ich ganz dem Buddha. But the, the critique of metaphysics, therefore, is actually a critique of a certain way of holding those kinds of views. Aber die Kritik an der Metaphysik ist einfach eine Kritik an der Art und Weise, wie man bestimmte um, Annahmen hält. One can hold the worldview of modern scientific materialism lightly or dogmatically. Man kann, a, a whole range. Man kann die heutige wissenschaftliche Weltsicht um, dogmatisch halten. Also richtig festhalten und man kann es leicht halten. But I think one of the great beauties of the scientific project. Aber eine der wundervollen Seiten der wissenschaftlichen Erkenntnisse, wissenschaftlichen Projekte ist. Is that it's, a, it's, it's first and foremost a, a, a system of inquiry, um, not a set of dogmatic propositions. Es ist einfach eine sehr, ähm, dahinter steckt einfach die Idee des, des Erforschens, des herausfinden wollen. Es ist nicht einfach nur ähm, bestimmte Glaubenssätze, die geglaubt werden, sondern es wird immer, auch immer weiter geforscht. Stimmt das überhaupt? Es wird immer wieder in Frage gestellt. And a, a scientific claim is something that, at least according to Karl Popper, is something that has to be phrased in a way that can be falsified. Und eine wissenschaftliche Erkenntnis, zumindest nach Karl Popper. Popper. Karl Popper, ist etwas, was per Definition dadurch ähm, ähm, wissenschaftlich wird, dadurch, dass es überprüfbar wird, dass wir es nachprüfen. Falsifiziert. Falsifiziert. Now this in some ways um, goes back to our own uh, deep tradition of skepticism that starts with, the, with people like Pyrrho in the ancient Greeks. Und das geht zurück auf die um, alten griechischen um, Ansätze, wo no, the, the skeptical, auf die, auf die skeptische, skeptische Tradition, skeptische Tradition der, that comes from Pyrrho. Das kam, die von Pyrrho ausgehen. And I think likewise you'll find a, a, a similar thread of skeptic, skepticism going right back to the Buddha. I think the Buddha was basically a skeptic and in that, that love. Und diesen skeptischen Ansatz lässt sich zurück zu Buddha uh, verfolgen und ich würde sagen, dass der Buddha einer, ein Skeptiker war. So ein and Skeptiker, so the point I'm making really um, is, the, is not... Uh, Do we have or do we not have metaphysics, which I think is, is naive, but how do we live with and work with these deep assumptions about what reality is? Uns geht mir nicht darum, ob Metaphysik jetzt stimmig ist oder nicht stimmig ist, sondern wie, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit Annahmen um, wie leben wir damit, wie benutzen wir sie. And to, at the same time, uh, to try to place more emphasis on the centrality of ethics. Und gleichzeitig mehr Gewicht darauf zu legen auf die Bedeutung von Ethik. Now I make a, a, a big distinction between ethics and morality. 
Und ich unterscheide stark Moral von Ethik. And this is again part of our Western tradition. Und das gehört auch wieder zu unserer westlichen Tradition. By ethics I, I mean um, our understanding of what constitutes the good and the methods whereby to realize the good. Und der Ethik verstehe ich das, um, wir einerseits definieren, was, was, heißt es, was heißt gut, was, was ist das Gute und was, wie können wir das Gute auch realisieren. It has nothing to do with ad adhering or not adhering to certain moral precepts or rules. Es geht nicht darum, ob wir bestimmten moralischen Regeln folgen oder nicht folgen. It might be that in order to realize the good, we embrace the five precepts. That's perfectly le legit, legit, legitimate. <laughs> But it, it, moral vows are subordinate to our conception of the good. Also es äh, kann gut sein, dass wir ähm, zum Beispiel so etwas wie die fünf äh, Regeln, die Verhaltensregeln anwenden, um das Gute zu realisieren, aber sie sind dennoch äh, untergeordnet. I often think that morality gets in the way of our understanding of ethics. Mm -hmm. Also ich glaube, dass sogar unser, die Moral oft ähm, in den Weg tritt, um Ethik wirklich zu verstehen. And so the big, the Dharma is the whole elephant, as it were takes into account both of the elements within this tension and seeks to always hold the two in mind. Also Dharma als der große Elefant beinhaltet wirklich diese beiden ähm, Kon Tensions. Diese beiden, die ba diese, ja, diese beiden Aspekte, die in Spannung miteinander Spannung. stehen, die sich eigentlich so ein bisschen widersprechen, aber es beinhaltet wirklich beides. Vielen Dank für die Bitte. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, viele Beobachtungen habe ich auch schon gemacht mit dem chinesischen Buddhismus. Mhm. Ähm, aber ich finde das sehr interessant, dass Sie heute ohne den Begriff Leiden überhaupt äh, ausgekommen sind. <lacht> äh, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, ich versuche zu verstehen, warum Sie den Unterschied machen. Äh, zwischen Buddhismus 1,0 und 2,0, ob sie auch Elefant 1,0 und 2,0 machen wollen und Weisheit 1,0 und 2,0. Okay. Dankeschön. Uh, does everyone speak German? Yeah, yeah? okay. Um, the, uh, what was the first question? The first question was about... Leiden, Leiden, Leiden. Yeah, it's very unusual I give a talk without talking about Dukkha. <laughs> um, I'm saving all, all the suffering for tomorrow. Ja, es ist sehr ungewöhnlich, dass ich einen Vortrag nicht über Leiden spreche, das gebe ich mir für morgen auch. But actually, I do uh, uh, completely agree with that. I think that without to me the starting point and possibly the end point of buddhism is coming to terms with dukkha without that buddhism doesn't make much sense okay. für mich ist wirklich der anfangspunkt und vielleicht auch der endpunkt ist wirklich uh, dukkha ist, ist uh, leiden wirklich das zu verstehen Darum, ohne das macht für mich der buddhismus keinen sinn so tomorrow when we go through what a task based mm -hmm. ethic would be It starts with our relationship to Dukkha. Also morgen, wenn wir uns damit beschäftigen, warum handelt es sich bei dieser aufgabenorientierten Ethik, dann äh, beginnt es damit, äh, Dukkha zu verstehen. It will begin with wir beginnen, our relationship to Dukkha. Wir beginnen äh, uns damit auseinanderzusetzen, unsere Beziehung, die wir mit Dukkha haben. As for the second question, I think that points out. Uh, one of the weaknesses in this metaphor. Uh, in fact, I've, um, one of the problems of, of doing events like this is, you know, 18 months ago, um, Ursula or somebody said, we need a title for our program. <laughs> Now, it, 
Unfortunately, <laughs> this would mean that I would have to not think for 18 months <laughs> in order to deliver what I was thinking of 18 months ago. Und glücklicherweise habe ich 18 Monate lang nicht darüber nachgedacht, was ich heute Abend dann sagen werde. Now I think this Buddhism 1.0, Buddhism 2.0 is useful to a degree. Mm -hmm. Also diese Unterscheidung Buddhism 1 und 2 nur ist zu gewissem Maße brauchbar, hilfreich. I, one time I thought it was a really good idea. Einmal dachte ich, das wäre eine wirklich gute Idee. And it had the advantage also of speaking the language of of our highly tech, you know, computer IT type work. People will, will get it quick, quickly. Und es hatte eben auch diesen, diesen, uh, diesen, uh, diesen Vorteil, dass es einfach diese Sprache unserer heutigen Zeit, diese computerbasierte Sprache mal so aufgriff, die wir doch alle sehr vertraut sind. But very often with those kinds of contemporary metaphors is that you find that after a while they give rise to as many problems as they solve. Aber nach der Weise, gerade mit diesen Art von ähm, ja, äh, Überschriften, Begriffen, merkt man nach der Weile, dass sie noch weitere Probleme dann aufwerten, als man am Anfang gar nicht so gedacht hat. So I, I haven't been using this metaphor for a long time, but probably about 17 months. <lacht> Das bedeutet, dass ich diese, diesen Begriff, mit dem ich 2, 0, schon 17 Monate lange nicht mehr benutzt habe, wahrscheinlich. Also so I've moved on from it. I, I still think it has, a, it's, a, it's a good point, but I don't think it's got a great deal of mileage. Also ich glaube immer noch, dass es irgendwie einen ganz guten Aspekt widerspiegelt, aber das ist nicht wirklich äh, so. So the, the way I'm currently phrasing the same point is by drawing a distinction between a truth-based metaphysics and a task-based ethics. Also mittlerweile um, spreche ich eher von einer wahrheitsbasierten Ethik uh, in Gegensatz zu einer in, in Gegensatz zu einer handlungsbasierten Ethik. And, and this, uh, as I already illustrated, this has the advantage of um, being able to see how that's a tension that runs through the whole Buddhist tradition. It's, it's not something exclusive to you know, the kind of dilemmas we have now. Und das hat den Vorteil, dass es, uh, dass es möglich ist, aufzuzeigen, dass es diese Spannung schon immer im Buddhismus gab und nicht nur etwas ist, was jetzt entstanden ist. Also But I still feel that if you follow that logic through, you end up with something quite different to traditional Buddhism. Aber ich glaube dennoch, dass wenn man das wirklich äh, durchzieht, diese Strang, dass man dem wirklich nachgeht, dass man et bei etwas ganz anderem äh, wie dem traditionellen Buddhismus landet. Well, we'll see more of that tomorrow. Wir werden dem morgen weiter nachgehen. You've emphasized very much this... Uh, ganz nah. Yeah, ganz nah. You've, you've emphasized very much uh, Buddhism as a path of inquiry. Yeah. And you even went so far to say that you think that the Buddha was a skeptic. Mm -hmm. I must admit that makes me very skeptical. <laughs> uh, what do you make of all these, I mean, plenty of passages in the Pali Canon which clearly suggest that the Buddha hasn't just inquired into mm -hmm. certain existential issues like their suffering mm -hmm. and so on, but he's actually, his journey has mm -hmm. come to an end. He's mm -hmm. found something in inverted commas, <laughs> yeah, and, and he has a solution mm -hmm. for that. So, yeah. Okay, can you tra trans translate that in German, yeah. please? Yeah, um, also, uh, Stephen hat sehr betont, dass uh, der buddhistische Weg ein Weg ist des Erforschens, des Erforschens von existenziellen Fragen. Uh, meine Frage ist, was er denn mit den vielen Passagen macht im Pali-Kanon, wo ganz deutlich wird, dass der Buddha auch eine Lösung gefunden hat für seine Fragen. Und äh, also mir scheint das eine, eine sehr starke Betonung zu sein, diese auf dieses, äh, also oder eine Überbetonung von diesem Suchen, was natürlich in unser heutiges Denken passt. Äh, aber der Buddha, das war ja der, also ein wichtiges Wort, war, das Todlose ist gefunden, oder das Tor zum Todlosen ist offen. Ja, also mir scheint da in der buddhistischen Lehre eigentlich eine ganz andere Betonung zu sein, nämlich, dass man diese existenziellen Fragen auch löst. 
Okay. Um, well, I think the first point to uh, comment on is the way we use the word skepticism. Uh, I don't think the Buddha was a skeptic in the way that we conventionally use that word mm -hmm. now. That wouldn't make any sense, sense at all, I agree. Also der Buddha war sicher nicht ein Skeptiker in dem Art und Weise, wie wir heute diesen Begriff benutzen. But I think if you look at um, some of the fragments that uh, we find attributed to Pyrrho, then the Buddha begins to look very much like a skeptic. Aber wenn wir die Fragmente, die wir Pyrrho zu rechnen betrachten, dann scheint der Buddha sehr wohl ein Skeptiker zu sein. Do you know who Pyrrho was, by the way? Wisst ihr, wer Pyrrho war? Pyrrho of Elis um, was a philosopher um, who travelled with Alexander the Great to India. Pyrrho uh, war ein Philosoph, der mit Alexander nach Indien, Alexander dem Großen nach Indien ging. And it's also said in Greek records that he studied with uh, naked ascetics in India, which pro pro probably means ascetics with very few clothes on. Und es wird eben da beschrieben, dass Piero mit nackten Asketen, also Asketen mit wenig Kleidung an, in Indien studierte. And uh, Piero then returned to Greece and he uh, and he, 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 he lived very much like a, a Buddhist uh, monk, actually. Und Piero kam nach Griechenland zurück und lebte dort ziemlich wie ein buddhistischer Mönch. He didn't write anything, um, he only taught uh, orally, um, he lived a very uh, ascet ascetic existence. Um, er, also er schrieb nichts, sondern er gab nur mündliche Belehrungen und er lebte auch sehr asketisch. And, um, he and, and he founded what we, what we now call philosophical skepticism. Und er gründete, was wir heute den philosophischen Skeptizismus nennen. But for Pyrrho, like many of the Greek philosophers of his time, philosophy was not just an academic discipline. Aber für Pyrrho, für viele ähm, seiner Zeit, war Philosophie nicht nur einfach ein, ein, eine theoretische Geschichte. A philosophy was a way of life. Sondern Philosophie war eine Art zu leben. Philosophy was said to be completely useless if it didn't transform the way you lived. Philosophy wurde als sehr nutzlos und sinnlos erachtet, wenn es nicht die Art, wie man lebte, veränderte. So Pyrrho says that one should not trust one's senses, one should not trust reason. None of these can deliver certainty about what is the nature of reality. Also Piero sagte, man sollte seinen Sinnen nicht vertrauen, man sollte seinen ähm, Überlegungen nicht vertrauen, sondern nichts davon spiegelt die Realität weiter wieder. And if somebody applied that uh, principle in their actual lives, und wenn jemand dieses Prinzip in seinem Leben äh, anwandte, it would lead first to what he calls aphatos, which means speechlessness würde das als erstes zu etwas führen, was Aphatus genannt wird, was äh, Sprachlosigkeit bedeutet. Words, not saying anything. Nichts einfach sagen. And again, you get a resonance here of the Buddha's refusal to speculate on any of these questions. Und das ähm, das Resonance. Geht in Resonanz mit dem, das stimmt überein mit dem, dass der Buddha sich weigerte, bestimmte Fragen zu beantworten. And secondly, This uh, skepticism, this inquiry, leads to what he calls ataraxia. Und zweitens führt diese Art uh, zu ataraxia. And atara ataraxia in Greek means um, untroubledness. Und ataraxia in Griechischen bedeutet nicht um, bekümmert sein, nicht um, nicht. Um, well, not troubled, not disturbed. Nicht nicht. Ja. Yeah. <laughs> Gleichmut. Yeah, Gleichmut would be, it's like Gleichmut, but it's, it's like many Buddhist words, it's A is a yeah. not, and Taraxia means trouble or distress or, or something like that. That sounds good. <laughs> Nicht erschüttert, nicht berührt, nicht, nicht davon irgendwie ähm, hineingezogen, verwickelt, ja, also ich denke... Okay, now ja. this, to me, this to me looks 
pretty similar to Nirvana. Und das scheint mir sehr ähnlich wie das, was unter Nirvana verstanden wird. Now, sein. because Nirvana is classically defined as the absence of greed, absence of hatred, absence of confusion. Weil Nirvana wird klassisch definiert als die Abwesenheit von Gier, von um, Verwirrtheit, von Hass. So, this kind of skepticism um, is actually a practice that leads you to a transformed way of being in the world. So, diese Art von Skeptizismus führt uns zu einer veränderten Art in der Welt zu sein. And that to me is again very close to what the Buddha te teaches. Das ist für mich sehr nah dran an dem, was der Buddha lehrte. And it's true, as uh, the questioner it's Arya Deva, isn't it? Peter, Michael. Uh, and, uh, and that's very close, I think, to um, uh, uh, a way of life. And I'm sorry, I got muddled. Um, <laughs> sorry, I, my, my, my mind's gone blank. Um, no, it's an important point I wanted to make. The... Um, has to do I'm sorry my mind's Shall gone no no I remember the question it's um, yes um, when you said that uh, the Buddha had found a solution to mm -hmm. these questions als du sagtest dass der Buddha eine Antwort auf diese Fragen gefunden hat eine Lösung I agree dann sage ich ja da stimme ich zu but this solution is not a solution that, uh, uh, that is premised on a, a kind of metaphysical certainty. Aber diese Lösung beruht nicht auf einer metaphysischen Gewissheit. <coughs> but this solution is finding a way of being in this world in which you can live undetermined um, by greed and hatred and delusion. You okay. can live your life from an ataraxiac perspective. Aber die Lösung führt dazu, dass man einfach auf eine Art und Weise leben kann, dass man von diesem, was in, einem also was in, in diesem Leben geschieht, dass man mit Gleichmut leben kann, ohne darin verstrickt zu werden und darauf dann eben mit Gier, Hass und Verwirrung reagieren. So what impresses me about the Buddha's solution um, is the way he found to live in the concrete world in a totally authentic and uh, I find immensely wise and compassionate way. Also, was mich beeindruckt, dass der Buddha da hin zu einer Art und Weise äh, äh, fand, in der Welt zu leben und zwar äh, sehr authentisch in der Welt zu leben und auf die Fragen und Probleme und, und, und Momente einzugehen auf eine sehr äh, weise Art und Weise mit viel So in other words, in terms of the way I'm thinking about these things, um, his solution was to arrive at um, a, 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 an ethical vision that framed how we live in the world. Also seine Lösung, die bestand daraus, auf, uh, wirklich eine ethische Vision zu haben, wie wir in der Welt leben können. Um, his, his solution wasn't to find the answers to these questions. Die Lösung bestand nicht darin, einfach eine Antwort auf diese Fragen zu finden, eine endgültige. But of course we will go more deeply into that uh, the weekend. Wir werden dem weiter nachgehen am Wochenende.